sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun efendim. TRT'nin kamuoyuyla paylaştığı arşivi hepimize nostalji yaşattı. Özellikle 1970'lerde ve 80'lerde doğanlar çocukluklarına damga vurmuş yüzleri, sesleri görmekten, duymaktan mutlu oldular. Çünkü çizgi filmiyle, yerli ve yabancı dizileriyle, haber bültenleriyle, uykudan öncesiyle bu yayınlar o kuşakların dünyasını şekillendirmişti. Işın kılıcını oluşturun! TRT'nin kamu yayıncılığı sorumluluğu ekranda kendine özgü bir ciddiyet ortamı yaşatıyordu. Bu, bugünün televizyon yayınlarındaki rahatlıkla karşılaştırılamayacak bir ortamdı. Nakatomo! Ne dedi Tomo? Sen ne diyorsun ya? Nakatomo! Sabahtan beri diyorum ki ben... Nakatomo! Seninle bok oldum beni de laf edersin. Efendim? Anlamıyorum sesini. Alamıyorum ama. Anlamıyorsan kapatalım. Onu git kendim uğraşacağız şimdi be. Ne, ne, neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Sen dalga mı geçiyorsunuz be? Anlamıyorum sesini. Dalga mı geçiyorsunuz? Top atıyor adam. Böyle bir şey mi var? Ne dedi Tomo? Kendim uğraşacağız şimdi be. Nakatomo! <gülüyor> TRT'nin arşiv görüntüleri izleyenlerde nostaljinin yanı sıra başka hisler de uyandırdı. Bu görüntülerin yayınlandığı TRT'nin Instagram hesabında hemen her içeriğin altında şöyle yorumlar görüyoruz. Eskiden insanlar ne kadar güzel konuşuyormuş, herkes diline daha fazla özen gösteriyormuş, Türkçe bugün çok bozuldu. Peki bu doğru mu? Gerçekten de son 30-40 yılda Türkçemiz bozuldu mu? Dilimiz fakirleşti mi? Yabancı dillerin, sosyal medyanın, internetin etkisi altına mı girdi? Ana dil eğitimi mi kötüleşti? Yoksa başka bir sorun mu var? Bugün onlarca televizyon kanalında ve internette her dakika sokak röportajları izliyoruz. Seçim dönemlerinde ya da önemli bir olay olduğunda muhabirler halkın görüşünü almak için meydanlara, işlek caddelere çıkıyor. Aklınıza gelen her konuda karşılarına çıkan herkese sorular soruyorlar. Yaptığınız en büyük şerefsizlik nedir? Her gün yapıyorum. Eşinizi seviyor musun? Ben eşimi hiç sevmiyorum. Allah onun belasını versin. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört Kim? Biz hiç tanımıyoruz. Biz buranın yabancısıyız. Bir kadın neden maço erkek tercih eder? Maço erkek. Benim tercihim maço değil. Sadece sokak röportajları da değil, haber kanallarının tamamında her akşam saatler süren tartışma programları yayınlanıyor. Elif Hanım diyor ki bu kutuplaştırıcı usul bu ve bu dili açan. Her gün onlarca kişi çeşitli konularda ekranda görüş bildiriyor. Bunlara bakarak kolaylıkla diyebiliriz ki, Türkçe'de gerçekten bir erozyon var. İnsanların konuştuklarının başı sonu belli değil. Cümleler tamamlanmıyor. İsimler, kavramlar yerli yerinde kullanılmıyor. Telaffuzlar kötü. Özetle konuşmayı unutuyoruz. Türkçe gerçekten bozuluyor. Gerçekten öyle mi? Bu soruyu cevaplamadan önce şunu hatırlamamız gerekiyor. Bundan şikayetçi olan ilk nesil biz değiliz. Türkçenin çok daha özenli kullanıldığını düşündüğümüz zamanlarda da bu konuda hassas olanlar Türkçenin kötü kullanımından şikayetçiydi. Örneğin Türkçenin sadeleşmesinde önemli katkıları olan, dil konusunda sayısız denemeler yazan Melih Cevdet Anday'ın daha 1960'larda bugünkülere benzeyen şikayetleri varmış. O da telaffuz hatalarından, insanların bilmedikleri kelimeleri kullanmaları yakınıyormuş. Bu şikayetleri dile getirenler buna dilde yozlaşma adını veriyor. Yozlaşmayla dile gereken önemin verilmemesi, diğer dillerin etkisinde kalması, kendi köklerine bağlı kalmaması kastediliyor. Bunda da genellikle medya ve küreselleşme gerekçe gösteriliyor. Bana sorarsanız şikayet edenlerin hepsinin değilse bile pek çoğunun ortak bir noktası var. Dildeki değişimden şikayet ederken aslında hayatın değişmesinden yakınıyorlar. Dünya alıştıkları, bildikleri bir yer olmaktan çıktıkça suçu onun dildeki yansımasında buluyorlar. Peki bu durumu nasıl açıklayacağız? Aslında bu durumun Türkçenin bozulmasıyla ilgisi yok. 91'de işe başladınız. 91'de işe başladınız. Evet deyin tamam bitti. 3 sene çalıştım 94'te. Bir, bir saniye nefes alın. Bunun adı sözel anlatım bozukluğu. Bu bozukluk genellikle çocuklukta görülen, çocukların düşünce ve isteklerini anlatmakta yaşadıkları sorunlara verilen ad. Sözel anlatım bozukluğu, çocukların normal zekaya sahip olmalarına rağmen kelime dağcıklarının kısıtlı olması, doğru 
doğru cümle yapılarını kuramamaları anlamına geliyor. Bu zorluğu yaşayan çocukların anlattıkları bir mantık sırasını izlemez. Kafaları karışık gibidir. Soyut düşünceleri ifade etmede güçlük çekerler. Devrik cümleler kurarlar. Fiillerin çekiminde zorlanırlar. Uzmanlar bu çocukların durumlarını anlamak için yaşadıkları dil ortamına bakarlar. Her gün ne kadar sözcük duyduklarını, televizyon karşısında çok fazla kalıp kalmadıklarını anlamaya çalışırlar. Bu çocuklar dertlerini anlatmakta zorlandıkça da huysuz, mutsuz ve saldırgan olabilirler. Bir çocukluk dönemi rahatsızlığını anlatan bu tanıma baktığınızda aslında Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünün özel anlatım bozukluğu sorunundan mustarip olduğunu söyleyebiliriz. Az sayıda kelimeyle konuşuyoruz. Neler düşünüyorsunuz? E, e, Ceren'e borcu, anladın mı su borcu, anladın mı e, bu, bura e, çöp var, bilmem ne var, anladın mı e, çöp dökmez, bilmem ne anladın mı iz, anladın mı porat, bilmem ne anladın mı bakmaz, anladın mı bel oldu. Bozuk cümleler kuruyoruz. Yani derdimizi anlatma seviyemiz tutuk konuşan bir çocuk seviyesinde. Hayırlı sabahlar. Galiba bunun birkaç sebebi var. Kelime dağarcığımız az. Bunu geliştirmek için uğraşmıyoruz. Soyut kavramlar üzerine fazla kafa yormuyoruz. Düşüncelerimizi ve duygularımızı kavramlarla ifade etmekten uzağız. Ve galiba fikirsiziz. Günlük hayatımızdaki en temel konularla dahil olmak üzere bazı şeyler hakkında düşünmeyi ihmal ediyoruz. Sonra biri çıkıp da fikrimizi sorduğunda Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip diyemeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim, kim, kim, kimse kimseyi dinle ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyen ne olur. Böyle oluyor. Medyanın etkisiyle bu türden kötü örneklere çok fazla rastladığımız için de Türkçe bize bozulmuş gibi geliyor. Yola TRT'nin arşiv röportajlarından çıktığımızı hatırlayacak olursak, TRT'nin de konuşmaları seçerek yayınladığını, mikrofon tuttuğu insanların önceden çalıştığını görmemek mümkün değil. Atatürk geleceği neden gençlere emanet etmiştir? Ee, önce Atatürk'ün gelecekten neyi anlatmak istediğini belirleyelim. Bence Atatürk gelecek demekle bağımsızlığı ve cumhuriyeti anlatmıştır. Bağımsızlık ve cumhuriyet devamlı bir gelişme ve yenileşme ister yoksa sürdürülemez. Bu yüzden de e, gençlikle arasında bir kavramsal bağ vardır. İdeal bir iletişimde kurduğumuz cümlelerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz unsurlar taşımaması, çelişkili olmaması ve dil bilgisi açısından doğru olması beklenir. Cümlelerimiz bu özellikleri taşımadığında anlatım bakımından bozuk olur. İletişim tam olarak gerçekleşmez. Burada en büyük güç hırsızlık futbola düşüyor. Bunların dikkat çekilmesi lazım. Herkes önüne koyacaklar. Burada en azından üç ve üçlü bir insanın nasıl oluyorlar burada rızkını takılacaklar. Biz hayatın her alanında bu bozuklukları yaşıyoruz. Ona rağmen iyi kötü anlaşıyoruz. Acaba konuşma bozukluklarını açıklamak için arkasına sığınacağımız bir gerekçe var mı? Türkçe batı dillerinin aksine düzgün cümle kurmanın zor olduğu bir dil olabilir mi? Yani yüklemin sonda olduğu, yükleme gelene kadar yığınla zamir, zarf, edatın sıralandığı, yiyeceğimizi iyi planlamadıysak cümlenin başıyla sonunu buluşturamadığımız bir dil mi Türkçe? Bunu da dil bilimci Necmiye Alpay'a danıştım. Çoğumuz İngilizce ve Fransızca ya da Almanca gibi batı dillerini konuşuyoruz ve bunlar yüksek ölçüde standartlaşmış diller. İnsanlar zorlanıyor. Belki bizler de dahil olmak üzere zorlanıyoruz. Bir de tabii idealize ediyoruz. Hani Türkçeyi de idealize ediyoruz. İlle de dünyanın en mükemmel Türkçesiyle konuşmak zorunda hissediyoruz. Avrupalılara da Türkçe çok zor geliyor doğal olarak. Ters çünkü söz dizimiyle ilgili, cümle yapısıyla ilgili pek çok terslik diyelim var. Dolayısıyla Avrupalı gözüyle baktığınız zaman Türkçe ile kendinizi ifade etmeniz kolay değil. Demek ki Türkçe'de bir sorun yok. Varsa bile her zamankinden daha vahim değil. Sorun dilde değil konuşanlarda, düşünmeden konuşmamızda. Bazı konularda bilmiyorum, fikrim yok cevabını verememekte. Kanal İstanbul hakkında çok şey düşünüyorum aslında. Daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Mesela daha iyi platformlara, daha iyi paylaşımlarla. Hani çok güzel etkinlikler yapacaklar. Özetle eskiden de konuşurken çok matah değildik. Şimdi de değiliz. Zaten Zeki Müren de sadece televizyona çıktığında öyle konuşuyordu. Hepinize en engin sevgilerimi, en derin saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Gülünüz, 
siz de gülünüz. Sizler de gülünüz. Lütfen gülünüz gülelim. Yeni yıla girdik. Neşeyle girelim. Kıvançla girelim. Huzurla girelim. Bravo. Gülelim. Bravo.